எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் மைக்கேல் பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு மாடு ஒன்று வந்துருக்கு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டுபோட்டு எவ்வளோ நாங்கள் யாருது அஞ்சு நாள் ஆகுது அஞ்சு நாள் ஆகுதுங்களா சரிங்க என்ன ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம மாடு கண்ணு போட்டு அஞ்சு நாள் ஆகுது மடி வந்து வீக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு மடி நோயாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகத்தில் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ஐயா நம்ம பிடிச்ச மாதிரி பிடிங்க மாடு இந்த சைடு இந்த கால் இந்த கால் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மடி ஃபுல்லாக லேசாக தான் வீங்கி இருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா தலதலன்னு இருக்கும் சரிங்களா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மடி நோய் கிடையாது இது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் அடர் எடிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதனால வருது அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக இவர் பயந்தது மடி நோயாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு இது மடி நோய் கிடையாது ஆனால் இதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் விட்டால் இது மடி நோயாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடம் தண்ணி தலதலன்னு இருக்கும் இது சில நேரங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே வீங்கி இருக்கும் இப்படி நெஞ்சு வரைக்குமே போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இது வந்து லக்கிலி கம்மியாக தான் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த மடிவீக்கம் எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து கிடரி மாடு பொதுவாக இந்த மாதிரி கிடரி மாடுகளில் அதாவது முதையத்து கண்ணு முதையத்து கண்ணு போடுற மாடுகளில் இது ரொம்ப காமனாக வரும் அதே நேரத்தில் அதிகமாக பால் கறக்கக்கூடிய மாடுகள்லையும் இந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாக வரும் இது வந்து காரணம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக்காக இருக்கலாம் ரொம்ப ரேர் தான் அது இது சினையாக இருக்கிற நேரத்தில் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய தீவனத்தில் அந்த சரிவீத உணவு இல்லை அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வரும் இல்லைன்னா தண்ணி கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா உப்பு நிறையா போடுவாங்க அந்த உப்பு போடுறப்ப இந்த மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா கண்ணு போட்டதுக்கப்புறம் உடலில் நடக்கக்கூடிய மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு இது வந்து கண்ணு போடுறதுக்கு முன்னாடியும் வந்திருக்கலாம் கண்ணு போட்டதுக்கு அப்புறமும் இது வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் டாக்டரை வந்து நீங்கள் கால் பண்ணி வர சொல்லி பார்த்துருங்க அதுக்கு முன்னாடியே இதுக்கு முதலுதவி நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு வழி இருக்காது இருந்தாலும் நம்ம இதை பார்க்காம விட்டோம் அப்படின்னா மடி நோயாக மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறனால நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு இதுக்கு எப்படி முதலுதவி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நமக்கு தேவையானது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் ஒரு இரநூறு மில்லி ஒரு பூண்டு பல்லு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல்லு பூண்டு ஒரு கைப்பிடி நிறையா மஞ்சத்தூள் இது மூணு போதும் பூண்டை கொஞ்சம் நச்சுக்கிட்டு லேசாக எண்ணெயும் மஞ்சத்தூளையும் அப்படியே வதக்கின மாதிரி இருந்தால் போதும் ரொம்ப இளஞ்சூடு அது மட்டும் பண்ணால் போதும் அதை ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மடி ஃபுல்லாக நம்ம அதை தடை விடணும் நம்ம இப்போ எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறாங்க அடுத்து பூண்டு சேர்த்துக்கிறாங்க இப்போ நம்ம அப்படியே அதை கிண்டி விட வேண்டியதுதான் லேசாக சுத்தா போதும் ரொம்ப வந்து இது கொதிக்கணும்னா ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது இதை இப்போ அப்படியே ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தடவுங்க ஐயா அப்படி எடுத்து அப்படி நல்லா ரவுண்டாக ஃபுல்லாகவே எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த வீக்கம் இருக்கோ அது ஃபுல்லாக நம்ம தடவணும் இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்த தடவுறப்ப ஒரு மசாஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு முறையும் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் நம்ம இந்த மாதிரி தடவணும் இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து ஒரு முதலுதவி தாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு வரத்துக்கு காலதாமதம் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் ஆனால் இதுவே வந்து வைத்தியமாக வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாமே டாக்டர் கூப்பிட்டு சீக்கிரமே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது உடனே சரியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சூட்டு ஓத்திரம் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் அந்த நீர் நீர் வந்து கட்டியிருக்கிறது வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது 
முதல் முறையாக கண்ணு போடுற மாடுகளில் இந்த மடி வீக்கம் காமன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படிலாம் குறைக்கலாம் அப்படின்னா கண்ணு போடுறதுக்கு முன்னாடி பால் கறக்கலாம் இப்படி முதல் முறை கண்ணு போடுற மாட்டுக்கு நம்ம பால் கறக்கிறப்ப எந்த பிரச்சனையும் வராது அந்த மடி வீக்கம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுவே வந்து ரெண்டு மூணு டைம் வந்து கண்ணு போட்ட மாட்டுக்கு நம்ம பண்ணுறப்போ அது வந்து கால்சியம் சத்து குறைபாட்டினால மாடு படுத்துக்கும் ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அது கூட நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மாடுகளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுனால இந்த வீக்கமானது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்தந்த வழிகளில் நம்ம இந்த மடி வீக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம இதே மாதிரி வேற ஒரு கேஸை வேற ஒரு வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோன்ற செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில